ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস দু হাজার উনিশ লোকসভা ভোটে একটি নতুন ফর্ম ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে এবং যেটা নাম দেওয়া হয়েছে পোস্ট পোল স্কুটিনি রিপোর্ট এই ফর্মটা কিন্তু এর আগে দেখা যায়নি এর আগে লোকসভা বা বিধানসভা ভোটে কিন্তু দেখা যায়নি তো কিছু নয় এখানে কিছুগুলো পয়েন্ট রয়েছে আপনার টোটাল পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো উনিশটা টোটাল উনিশটা পয়েন্ট রয়েছে তবে সব কটা পয়েন্টই কোনো না কোনো ফর্মে মোটামুটি আছে কিন্তু যেহেতু এটা সেপারেট একটি ফর্ম এটা আলাদা করে ফিল করতে হবে তা আমি একদম রেডি ফিল করাটা একটু ডিসকাস করে দিচ্ছি সিরিয়াল নাম্বার আইটেম টোটাল ইলেকটার্স ইন দি পোলিং স্টেশন যেটা আপনি মার্ক কপি অফ ইলেকটার লোলে পাবেন একশো পঁচিশ যদি ইডিসি ভোটার থাকে তাহলে চারটি ইডিসি লিখবেন না থাকলে থাকবে না তাহলে টোটাল হলো আপনার এক হাজার পঁচিশ জন এবার এর মধ্যে দেখুন এই এক হাজার জনাকার ভাগটা আপনার মার্ক কপিতে দেয়া থাকবে মেল ফিমেল তো ধরুন সেখানে হয়তো যা ভাগ দেয়া ছিল সেটার সঙ্গে এই যে চারজন ইডিসি এই চারজন ইডিসি পুরুষ বা মহিলা হতে পারে তো তাহলে আপনার টোটাল হচ্ছে এক হাজার উনত্রিশ তাহলে আমরা তার মধ্যে মনে করুন ছশো পঁচিশ জন মেল চারশো চার জন ফিমেল যে টোটাল দাঁড়ালো এক হাজার উনত্রিশ মানে মার্ক কপিতে মেল ফিমেলের সঙ্গে এই মেল ফিমেলটা অ্যাডজাস্ট করে দেবেন ইডিসি ভোটে এবার নাম্বার অফ পার্সেন হু ভোটেড কতজন আপনার পোলিং স্টেশনে ভোট দিয়েছে আটশো জন মোট আটশো ভোট দিয়েছে যার মধ্যে সাড়ে চারশো পুরুষ সাড়ে তিনশো মহিলা আদার জেন্ডার নেই এখানেও আদার জেন্ডার নেই তাহলে টোটাল আটশো মিলে গেল নাম্বার অফ টেন্ডার ভোট যদি টেন্ডার ভোট হয় তাহলে লিখবেন যদি মনে করুন দুটো টেন্ডার ভোট হয়েছে যদি না হয় তাহলে নীল লিখবেন নাম্বার অফ চ্যালেঞ্জ ভোট যদি না হয় নীল লিখবেন আমি এখানে ধরুন একটা হয়েছে এক লিখেছি নাম্বার অফ প্রক্সি ভোটার এগুলো সব কিন্তু আমার ভিডিও দেওয়া আছে আপনারা অলরেডি অনেকেই দেখেছেন ভিডিওগুলো তো প্রক্সি ভোটার যদি একটা হয় এক লিখবেন না হলে নীল লিখবেন নাম্বার অফ ইলেকটরস হু এক্সারসাইজ দেয়ার রাইট অব ভোট অন দি বেসিস অফ এপিক অর্থাৎ এই আটশো জন ভোট ভোটারের মধ্যে কতজন এপিক দেখিয়ে ভোট দিয়েছে তো ধরুন সেই সংখ্যাটা সাতশো আশি এবার নাম্বার অফ ইলেকটরস হু এক্সারসাইজ দেয়ার রাইট অব ভোট অন দি বেসিস অফ ফটো ভোটার স্লিপ প্রোভাইডেড বাই দি কমিশন যদিও এটা এবারে অ্যাপ্লিকেবল হবে না এমনটাই কিন্তু ইলেকশন কমিশন থেকে জানিয়েছিল যে ফটো ভোটার স্লিপ এবারে অ্যাকসেপ্ট হবে না কিন্তু এখানে আইটেমটা রয়েছে তো ধরুন সে ফটো ভোটার স্লিপ দেখিয়ে ভোট দিয়েছে পাঁচজন নাম্বার অফ ইলেকটরস হু এক্সারসাইজ দেয়ার রাইট অফ ভোট অন দি বেসিস অফ অল্টারনেটিভ ডকুমেন্টস তাহলে আটশো জন মোট ভোটার ছিল তার মধ্যে সাতশো আশি জন এপিক দেখিয়ে ভোট দিয়েছে তাহলে বাকি কুড়ি জন এপিক ছাড়া অন্য ডকুমেন্টস দিয়ে ভোট দিয়েছে তার মধ্যে যদি আমি ফটো ভোটার স্লিপ পাঁচ লিখি তাহলে আদার অল্টারনেটিভ ডকুমেন্ট হবে পনেরো কারণ পনেরো আর পাঁচে কুড়ি কুড়ি আর সাতশো আশি আটশো মিলে গেল আশা করি বোঝা গেল ন নম্বর আইটেম দেখুন নাম্বার অফ ইলেকটরস হু এক্সারসাইজ দেয়ার রাইট আন্ডার রুল ফর্টি নাইন ও এই রুল ফর্টি নাইন ওটা বুঝতে হবে রুল ফর্টি নাইন ও হচ্ছে যারা সেভেনটিন এ রেজিস্টার যেটা সেকেন্ড পোলিং অফিসারের কাছে থাকে সেখানে সই করার পর আর বললো আমরা ভোট দেবো না অর্থাৎ যেখানে রিমার্কসে লিখতে হয় রিফিউজ টু ভোট সেটা আমি আগে ডিসকাস করেছি সেরকম ভোট দেবো না রিফিউজ টু ভোট করে কতজন চলে গেছে অর্থাৎ সেই অধিকারটা কতজন প্রয়োগ করেছে ধরুন এরকম রিফিউজ টু ভোট আপনার বুথে দুজন হয়েছে ফর্ম সেভেনটিন সিতে এটা পাবেন তো আপনি এখানে দুই লিখলেন আর এরকম যদি ঘটনা না ঘটে নীল লিখবেন নাম্বার অফ পোলিং এজেন্টস ইন দি পোলিং স্টেশন আপনার বুথে কতজন রাজনৈতিক দলের মানে কতজন রাজনৈতিক দলের এজেন্ট ছিল তো ধরুন চারটে দলের এজেন্ট ছিল আপনি চার লিখলেন এরপরে যে এইখানে নাম্বার অফ পোলিং স্টেশনস হয়ার নো পোলিং এজেন্ট অর অনলি ওটা ওয়ান হবে মনে হয় পোলিং এজেন্ট ওয়াচ প্রেজেন্ট এই ভাষাটা ঠিক আমার কাছে পরিষ্কার নয় নাম্বার অফ পোলিং স্টেশনস মানে বুথের সংখ্যা জানতে চাই যে পিজাইডিং অফিসার তো একটা বুথে কাজ করে আমার যেটুকু ধারণা এটা হবে যে নাম্বার অফ পোলিং স্টেশন অর্থাৎ আপনার বুথের নাম্বারটা কত যেখানে কোনো পোলিং এজেন্ট ছিল না বা অনলি ওয়ান পোলিং এজেন্ট ছিল অর্থাৎ যদি আপনার বুথে একাধিক এজেন্ট থাকে তাহলে এখানটা নট অ্যাপ্লিকেবল করে দেবেন কারণ আপনার বুথের নাম্বারটা সেক্ষেত্রে লিখতে হচ্ছে না আর যদি আপনার বুথে একজন পোলিং এজেন্ট বা কোনো পোলিং এজেন্ট না থাকে তখন আপনি আপনার পোলিং স্টেশনের নাম্বারটা লিখবেন আপনার পোলিং স্টেশনের নাম্বার একশো তেইশ কারণ আমরা একশো তেইশ পিমলা এপি স্কুল করে আসছি পার্ট নম্বর যেটা বা পোলিং স্টেশনের নাম্বার একশো তেইশ নাম্বার অফ ওভারসিজ ইলেকটারস হু ভোটেড ইন দি পোল ওভারসিজ ইলেকটার নিয়ে আমি আগে আলোচনা করেছি ওভারসিজ ভোটার মানে 
সমুদ্রের ওপারে বসবর্তী কোনো ভারতীয় সেরকম তো এইসব কেসগুলো হয় না আপনি নীল লিখবেন ইভিএম কটা ব্যবহার করা হয়েছে একটা লিখবেন যদি ইভিএম কোনো কারণে চেঞ্জ করতে হয় তাহলে যদি চেঞ্জ হয় তাহলে ইয়েস লিখবেন চেঞ্জ না হলে নো লিখবেন যদি ইভিএম চেঞ্জ হয় তাহলে কি কারণে চেঞ্জ হয়েছে তাহলে সেই কারণটা লিখবেন যে ইভিএম খারাপ হয়ে গেছিলো বা কিছু আর না হলে এটা নট অ্যাপ্লিকেবল যদি চেঞ্জ না হয় নট অ্যাপ্লিকেবল আপনাকে যে এএসডি লিস্ট দেয়া হয়েছিল ডিসি থেকে সেই এএসডি লিস্টে কতজন ভোটারের নাম ছিল ধরুন বারো জন ভোটারের নাম ছিল সেই বারো জন এএসডি ভোটারের মধ্যে কতজন ভোট দিয়েছে ধরুন ছজন ভোট দিয়েছে এখানে ছয় লিখলেন এনি ইনসিডেন্ট আপনার পোলিং স্টেশনে কোনো দুর্ঘটনা বা কোনো ভায়োলেন্স দাঙ্গা হাঙ্গামা কিছু হয়েছিল কি না আপনি যদি হয়ে থাকে ইয়েস লিখবেন নাহলে আপনি নো লিখবেন কমপ্লেন রিসিভড উইথ রেসপেক্ট টু দ্য দ্যাট পোলিং স্টেশন আপনার পোলিং স্টেশন সম্পর্কে কোনো কমপ্লেন কেউ করেছে কিনা বা কমপ্লেন কিছু জমা পড়েছে কি না যদি সেরকম ঘটনা ঘটে থাকে ইয়েস লিখবেন নাহলে নো লিখবেন প্রিসাইডিং অফিসার সই করবেন পাশে ডিস্টিংগুইশিং মার্ক দেবেন ডেট দেবেন আর অবশ্যই ওপরে একটা ডিস্টিংগুইশিং মার্ক ডান দিকে দিয়ে রাখবেন তো এই হলো পার্টিকুলারলি ব্যাপার এরপর আমি এই ফর্ম টর্মগুলো কোন কভারে যাবে কট করে সিল আনসিল এই নিয়ে আমি একটা ভিডিও তৈরি করছি ওটা সময় লাগবে কারণ ওটা বেশ খাটাখাটনির ব্যাপার আছে তো ওটা হয়ে গেলে আমি আপলোড করে দেবো তো এই ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি আপনারা ভিডিওগুলো অবশ্যই শেয়ার করুন পাশাপাশি ভিডিওগুলো আপনারা দেখুন আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন বা আপনাদের বন্ধু বান্ধবদেরও সাবস্ক্রাইব করতে বলুন নোটিফিকেশানটা কিন্তু অন রাখবেন নাহলে এই ভিডিওগুলো আমি আপলোড করলে আপনাদের কাছে নোটিস যাবে না যে আমি নতুন ভিডিও আপলোড করেছি ধন্যবাদ